హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనూస్ తెలుగు ఛానల్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ముందుగా అందరికీ మొదటి శ్రావణ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు అండి సో ఈరోజు నేను వచ్చేసి ముందుగా అమ్మవారికి పులిహోర ప్రసాదం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో తర్వాత నేను నూట ఎనిమిది లడ్డూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కుకున్నాను నూట ఎనిమిది లడ్డూలు చేస్తానని సో నాకైతే అసలు ఐడియా లేదు లడ్డూస్ ఎలా చేయాలో కూడా సో నేను ఎప్పుడో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు లైక్ ఇంటర్ అలా చదువుతున్నప్పుడు మా అమ్మగారు చేస్తే చూశాను లడ్డూస్ చేయడం తప్ప నేనైతే ఎప్పుడు చేయలేదు ఎలా ఉంటుంది కూడా తెలీదు అమ్మని అడిగి నేను ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూసారా నేను ఇవాళ గాజులు వేసుకున్నాను కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకున్నాను సో మా అమ్మ ఎప్పుడు తిడతా ఉండేది శుక్రవారం పూట అయిన గాజులు వేసుకోవే కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవే అని సో ఇవాళ మా అమ్మ చూస్తూ ఉంటుంది ఇగో అమ్మ నేను గాజులు వేసుకున్నా కుంకుమ బుట్టు పెట్టుకున్నా కుంకుమ సో ఫ్రెండ్స్ అయితే నేను ఈరోజు మీతో నా పులిహోర అండ్ లడ్డూస్ ఎలా చేస్తానో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నాకైతే అస్సలు ఐడియా లేదు అమ్మని అడిగి మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఎలా చేయాలి లడ్డూస్ అన్నీ కనుక్కొని ట్రై చేస్తున్నాను అలాగే కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా చూశాను ఐడియా కోసం లేకపోతే అస్సలు ఐడియా లేకుండా నేను చేయలేను కదా సో ఫ్రెండ్స్ విష్ మీ గుడ్ లక్ విత్ మై లడ్డు మేకింగ్ సో లెట్స్ ఈ నా లడ్డూస్ ఎలా వస్తాయో ఏంటో చూద్దాము సో ఇది నాకైతే సో నాకైతే అస్సలు ఐడియా లేదు సో ఫ్రెండ్స్ విష్ మీ గుడ్ లక్ ముందుగా నేను పులిహోర చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను పులిహోర చేసి నైవేద్యం పెట్టేసి తర్వాత లడ్డు చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ముందుగా నేను వేడి నీళ్ళలో చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను వేడి నీళ్ళలో చింతపండు నానబెట్టుకుంటే పులుసు చాలా వేరంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఐ మీన్ చింతపండు పులుపు తర్వాత నేను ఒక మూకుడు తీసుకొని అదే పెనం తీసుకొని అందులో చింతపండు థిక్గా తీసిన ఆ పులుసును వేసుకొని బాగా దగ్గరికి మగ్గించుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ రైస్ పెట్టేశాను రైస్ కుక్కర్లో సో ఇది ఇలా మరుగుతూ ఉందనమాట సో కొంచెం మనకు టైం పడుతుంది ఒక పదిహేను నిమిషాలు అలా పడుతుంది మగ్గించుకోవడానికి ఈ రెసిపీ నేను మా అత్తయ్య గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో ఇది మా అత్తయ్య గారి రెసిపీ మా అత్తయ్య గారు చాలా బాగా చేస్తారు పులిహోర సో పులిహోర చేయడం పెళ్ళైన తర్వాత ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో ఆల్మోస్ట్ మన చింతపండు పులుపు మగ్గిపోయింది దగ్గరికి వచ్చేసింది వాటర్ అంతా ఇంకి ఇంకిపోయి దగ్గరగా అయ్యే వరకు మనం దీన్ని బాగా ఉడికించుకుంటాం ఉడికించుకోవడం మీన్స్ మగ్గించుకుంటాం చూసారా ఇప్పుడు దగ్గరికి అయిపోయింది కదా ఇది దగ్గరికి అయిపోగానే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దాన్ని నేను రైస్లో మిక్స్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ రైస్ నేను ఆల్రెడీ ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్నాను అందులోనే నేను పసుపు కలుపుతున్నాను పసుపు కలిపిన తర్వాత మగ్గించి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుపుని కూడా కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ నేను చింతపండు పులుపు వేసుకొని మగ్గించుకున్న చింతపండు పులుపు దాన్ని నేను ఇలాగ రైస్లో పసుపు కలిపి ఆ పసుపు కలిపిన రైస్లో చింతపండు పులుపుని కూడా బాగా కలిపి రైస్ అంతటికి పట్టేలాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇందులోనే నేను ఉప్పు కూడా వేస్తాను ఉప్పు చింతపండు పులుపు అలాగే కొద్దిగా మెంతుల పొడి వేసేసి నేను కలుపుకుంటాను సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను బాగా కలిసేలాగా ఇక్కడ నేను పెద్ద బేసిన్లోకి మార్చేసాను ఆ చిన్న బావిలో కలుపుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తర్వాత నేను ఇక్కడ తిరగమూత వేసుకుంటున్నాను ఈ తిరగమూత వీడియో నేను తీసాను అనుకున్నాను కానీ నేను షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను నేను కెమెరా పెట్టాను కానీ కెమెరా ఆన్ చేయలేదు సో అలా మిస్ అయింది నేను ఎడిటింగ్ చేయడానికి తీసినప్పుడు చూస్తే ఆ క్లిప్ లేదు సో ఇక్కడ నేను తిరగమూతలో పులిహోర తిరగమూతలో ఏమేం యూజ్ చేశానంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ తీసుకొని పల్లీలు ఒక ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వేగిపోయాక అందులో మినపప్పు శనగపప్పు వేసుకొని మినపప్పు శనగపప్పు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేగిపోయిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు అలాగే కరివేపాకు కాస్త ఇంగువ వేసుకొని అందులో అది అంతా వేగిపోయిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా నేను పసుపు కూడా వేసుకున్నాను మనం ఆల్రెడీ రైస్లో పసుపు వేసుకొని కలుపుకున్నాము కానీ ఆయిల్లో కూడా కొద్దిగా పసుపు వేసి కలుపుకోవడం వలన మంచి కలర్ వస్తుంది సో అందుకని నేను ఆయిల్లో కూడా కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని అదంతా మనం చింతపండు పసుపు కలిపి చింతపండు పసుపు కలిపి పెట్టుకున్న రైస్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది పులిహోర చూస్తూ ఉంటేనే నోరు ఊరుతోంది చాలా బాగా కుదిరింది పులిహోర ఈ పులిహోర చేయడం స్టార్ట్ చేశాక మా ఫ్రెండ్ అయింది నేను అక్క అని పిలుస్తాను సో ఆవిడతో ఫోన్ మాట్లాడుతూ నేను 
ఈ పులిహోర చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పుడు ఆవిడ చెప్పారనమాట అదేంటి స్వీట్ అమ్మవారికి చేయట్లేదా ఫస్ట్ శుక్రవారం కదా అమ్మవారికి కూడా స్వీట్ చేయి కొన్ని టైం లేకపోతే ఏం చేయకపోతే అటుకులు పాలు బెల్లం కలిపేసి నైవేద్యం పెట్టు అన్నారు కానీ నేను వెతికి చూస్తే నాకు అటుకులు మా ఇంట్లో కనిపించలేదు అయిపోయాయి అనమాట సో అలాగే పాయసం చేయడం స్టార్ట్ చేసేద్దాము అని అనుకున్నాను చూసేసరికి పాలు కూడా లేవు సో నేను అంటే ముందుగా ప్రిపేర్డ్గా లేను నేను అమ్మవారికి పాయసం చేయాలని సో అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలా అని చూస్తూ ఉంటే మిల్క్ పౌడర్ కనిపించింది సో నేను మిల్క్ పౌడర్లో వాటర్ మిక్స్ చేసేసి దాంతో పాయసం చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా అది మిల్క్ పౌడర్ వాటర్లో మిక్స్ చేశాను అలా థిక్గా చేసి అందులో నేను సేమియా వేశాను నార్మల్గా నేను ఎప్పుడు పాయసం చేసిన నేతిలో వేపుకున్న సేమియాని యూస్ చేస్తాను కానీ మీకు ముందుగా చెప్పాను కదా నేను ప్రిపేర్డ్గా లేను సో ఆవిడ చెప్పారని చెప్పేసి చేస్తున్నాను అందుకని చెప్పేసి నేను నార్మల్ సేమియానే వేసేసాను కానీ చాలా టేస్టీగా వచ్చింది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నార్మల్గా చేసే ఇంత టేస్టీగా వస్తుందని చెప్పేసి చాలా వేరంగా కూడా అయిపోయింది ఎందుకంటే పచ్చి సేమియాతో చేస్తున్నాను కదా అండ్ పక్కన చూసారు కదా నేను నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పు అలాగే కిస్మిస్ కొద్దిగా ఆల్మండ్ ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో కలుపుతున్నాను అనమాట సో అన్నీ మంచిగా నేతిలో వేపుకొని ఈ మనం ఈ సేమియా పాయసంలో కలిపిస్తున్నాను సో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పాయసం కూడా రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా వచ్చింది నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత ఎందుకంటే కొంచెం ప్యానిక్ అయ్యాను అయ్యో ఏం లేదే అలా చేయను పాయసం అనేసి కానీ బాగానే కుదిరిపోయింది సడన్గా ఐడియా వచ్చింది మిల్క్ పౌడర్ తప్ప కూడా పాయసం చేద్దామని సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా మిల్క్ కనుక లేకపోయినా లేకపోతే ఇలా సడన్గా ఇంటికి గెస్ట్స్ ఎవరు ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్స్ వచ్చినా సో ఇలా మిల్క్ పౌడర్ కనుక ఉందంటే మిల్క్ పౌడర్తో కూడా మనం పాయసం చేసేయచ్చు సో ఇవాళ నాకు కొత్త ట్రిప్ తెలిసింది అనమాట నేను నైవేద్యం పెట్టేశాను నాకేం పెద్ద పూజలు అవేమీ రాదు దండం పెట్టుకొని దీపం పెట్టి నైవేద్యం పెట్టేశాను అండ్ పెద్ద దేముడు సెటప్ కూడా ఏం లేదు ఉన్న అంతలోనే మేము ఏదో చిన్నగా అరేంజ్ చేసుకున్నాము రెంటెడ్ హౌస్ కదా సో అందుకని చెప్పి మేము పెద్ద సెట్టింగ్స్ అవి ఏం చేసుకోలేదు ఒక చిన్న కబోర్డ్లోనే మా దగ్గర ఉన్న దేవుడి పటాలు పెట్టేసుకొని నీట్గా అలా సెట్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను లడ్డు చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాను ఫస్ట్ ఒక రెండు కేజీల లడ్డు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెండు కేజీల శనగపిండి ముందుగా నేను ఒక కేజీ శనగపిండి తీసుకొని అందులో వాటర్ మిక్స్ చేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడే పెద్ద మిస్టేక్ జరిగిందండి ఏంటంటే నేను శనగపిండి కొనడానికి ఇండియన్ షాప్కి వెళ్ళాను సో సేమ్ ఇండియన్ షాప్లోనే నేను బూందీ వేసుకునే చట్రం కూడా కొన్నాను సో నేను నార్మల్ శనగపిండి తీసుకొని బూందీ చట్రం తీసుకొని పంచదార అని తీసుకొని బిల్ చేపిస్తూ ఉంటే ఆ షాప్ ఓనర్ అన్నాడు లడ్డు చేయడానికి ఈ శనగపిండి యూస్ చేయరు ఇంకొక శనగపిండి యూస్ చేస్తారు దాని మీద లడ్డు వేసిన అని ఉంటుంది అది తీసుకోండి అని చెప్పాడు ఓ అవునా లడ్డూకి సెపరేట్ శనగపిండి కూడా ఉందా అనుకొని నేను వెళ్ళి ఆ శనగపిండి తీసుకున్నాను నేను ముందు తీసుకున్న శనగపిండి బ్యాక్ ఇచ్చేసి సో తీరా చూస్తే అది చాలా బరక బరకగా ఉంది ఎంత వాటర్ వేసి కలుపుతుందో అంటే స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ రాలేదు సో ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలో అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నేను చేయలేదు కదా సో కలిపేశాను శనగపిండి కలిపేసుకున్నాను అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేను పంచదార పాకం స్టార్ట్ చేశాను సో మీరు ఈ పంచదార పాకం ఫస్ట్ ఎలా చేయాలో చూసేసేయండి తర్వాత ఎలా ఏ మిస్టేక్ జరిగింది ఈ శనగపిండి ఎలా ఫ్లాప్ అయింది నా బూందీ చేయడం మీకు చూపిస్తాను సో రెసిపీకి మెజర్మెంట్స్ అమ్మని అడిగాను ఎలా చేయాలి అమ్మని అడిగానని చెప్పాను కదా సో అమ్మ చెప్పారు ఒక కేజీ శనగపిండికి కేజీ పావు పంచదార తీసుకొని తీగ పాకం వచ్చేలాగా పాకం పట్టుకోవాలి అని చెప్పి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కేజీకి ఆ నేను అక్కడ గ్లాస్ పెట్టుకున్నాను కదా మెజర్మెంటు సో రెండు కేజీలకి ఫైవ్ గ్లాసెస్ వచ్చింది పంచదార సో నేను ఏం తీ ఏం తీసుకున్నానంటే సెవెన్ గ్లాసెస్ షుగర్ తీసుకున్నాను సో అప్రాక్సిమేట్గా సో ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ కిలోస్ టూ కేజీస్ శనగపిండికి అంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి సో నేను అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకున్నాను కొలుచుకొని సో ఇక్కడ నేను సెవెన్ గ్లాస్ పంచదారకి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పెట్టుకొని తీగ పాకం వచ్చేదాకా తీసుకుంటున్నాను సో నాకు ఇది చూసారు కదా పెద్ద పాటు ఇది నేను ఇక్కడ లోకల్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను కేమాట్ అని చెప్పేసి ఒక స్టోర్ ఉంటుంది అక్కడ అన్నీ చీప్గా దొరుకుతుంది ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియానే ఇది స్టీల్ పాట్ ఇది మామూలుగా ఇక్కడ 
సూప్స్ కి వాటికి యూస్ చేస్తారు సో నాకు ఈ పాట్ దొరికింది సో నాకు ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ పాట్ అనమాట ఇది సో ఇందులో నాకు ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మోర్ దెన్ టూ అండ్ హాఫ్ నేను ఇప్పుడే రియలైజ్ అయ్యాను సెవెన్ కప్స్ అంటే నాకు టూ అండ్ హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ షుగరే తీసుకున్నాను మీకు ఈ వీడియోకి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నప్పుడు నేను అది రియలైజ్ అయ్యాను అప్పుడు దగ్గర నేను అసలు రియలైజ్ అవ్వలేదు సో అది తీసుకొని నేను ఆల్మోస్ట్ పాకం రావడానికి నాకు వన్ అవర్ పట్టింది సో వన్ అవర్లో నాకు ఆ తీగ పాకం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది సో నేను అస్సలు కదలలేదు ఎందుకంటే నాకు భయం ఎలా తీయాలి తీగ పాకం సో ఎంతసేపట్లో వస్తుంది నాకు ఐడియా లేదు కదా సో అక్కడే ఉండి దాన్ని చూస్తూ అలా కలుపుతూ తీగ పాకం వచ్చిందా అని అలా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం మిస్ అయినా సరే మనకి ఉన్న చుట్టానికి రాదు పాడైపోతుందని నాకు భయం సో ఆల్మోస్ట్ మన తీగ పాకానికి దగ్గరలో ఉన్నాము గోడ వచ్చేసింది మన తీగ పాకం సో నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా కన్సిస్టెన్సీ బాగా వచ్చింది లేత తీగ పాకం రావాలని చెప్పారు లేత తీగ పాకం వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేస్తున్నాను నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేయడం వలన ఏమవుతుందంటే మన పాకం తొందరగా గట్టి పడకుండా ఉంటుంది సో అందుకని నిమ్మకాయ రసం నేను యాడ్ చేసుకొని అది పక్కన పెట్టుకొని బూందీకి నేను ఇక్కడ ఆయిల్ ఆల్రెడీ పాకం పెట్టినప్పుడే పక్కన నేను ఆయిల్ కూడా పెట్టేశాను సో ఆయిల్ కూడా వేడెక్కిపోయింది మన పాకం రెడీ అయ్యేసరికి సో కొద్దిగా నేను చిన్నదా డ్రాప్ వేసి చూశాను బాగానే వేడెక్కింది సో నేను ఫస్ట్ ట్రయల్ వేసాను సో ఫస్ట్ ట్రయల్ చేసినప్పుడు ఓకే పర్లేదు బూందీ పడుతుంది అని అనిపించింది కానీ అంత ఈజీగా అనిపించలేదు నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అండ్ చూసారు కదా బూందీ కూడా చిన్న చిన్నగా పడుతుంది నార్మల్గా అయితే ఇది పెద్ద బూందీ గరిటనే కానీ చిన్న చిన్న బూందీ పడుతుంది ఇలానే ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వేయలేదు ఐడియా కూడా లేదు పైగా అక్కడ చూసారు కదా అలా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా ఎక్కువ ఎక్కువ పడిపోతుంది నాకు ఎందుకు అర్థం కాలేదు సరే ఫస్ట్ ట్రయల్ కదా నెక్స్ట్ ట్రై వేసి చూద్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడ నేను సెకండ్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను సెకండ్ టైం కూడా సేమ్ అలానే అయ్యింది ఒక్కొక్క బూంది ఒక్కొక్క సైజులో పడుతుంది ఒకటి పెద్దగా ఒకటి చిన్నగా అండ్ పైగా కొంచెం ఇలా ముద్దలాగా పడిపోతుంది నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి మిస్టేక్ జరిగిందా అని చెప్పేసి సరే ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాము కొత్త కదా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను అందుకే నాకు సరిగ్గా బూంది వేయడం రావట్లేదు అని అనుకున్నాను సో ఇక నేను మూడోసారి ట్రై చేస్తున్నాను మూడోసారి అయితే ఇంకా దరిద్రంగా వచ్చింది చూసారు కదా సో పెద్ద ముద్దలాగా పడిపోయింది నాకైతే అర్థం కాలేదు చాలా భయం వేసింది ఏంటి ఇలా ఫ్లాప్ అయింది నాకు బూంది రావట్లేదు ఏం చేయాలి నాకైతే అసలు అర్థం కాలేదు తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఏంటంటే అది పిండి వాళ్ళు ఇచ్చింది వెళ్ళి నేను లేబుల్ చదివాను అతను నాకు సజెస్ట్ చేసిన పిండి దేనికంటే అది బేసన్ లాడుకి మనం చేసుకునే బూంది లాడు కాదు సో అది నేను వెళ్ళి లేబుల్ చదివాక నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు చాలా ప్యానిక్ అయిపోయాను ఇంట్లో నార్మల్ శనగ పిండి కూడా లేదు సో నాకు చాలా భయం వేసింది అండ్ పైగా నేను పాకం ఆల్రెడీ తీసేసి పెట్టుకున్నాను నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు పాకం గట్టిగా పడిపోతే ఏం చేయాలి నేను అని చెప్పి చాలా ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత నేను మా మామయ్య గారికి ఫోన్ చేశాను సో మాకు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ అయ్యింది నేను ఇలా ఫ్లాప్ అయిన టైంకి లెవెన్ థర్టీకి మా గారు ఫోన్ చేశాను ఎందుకంటే లంచ్ టైంకి అతను వస్తారనమాట ఆయన పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారు సో లంచ్ టైంకి ఇంటికి వచ్చేస్తారు సో నేను మామయ్య గారికి ఫోన్ చేసి మామయ్య గారు మీరు వచ్చేటప్పుడు శనగ పిండి తెస్తారా ప్లీజ్ అని అడిగాను సో మామయ్య గారు సరే నేను వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది నేను వచ్చినప్పుడు తీసుకొస్తా అన్నారు సో మామయ్య గారు శనగ పిండి తీసుకొచ్చాక నేను అప్పుడు మళ్ళీ పిండి కలిపి మళ్ళీ నేను బూంది వేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో లక్కీగా ఆ పాటికి నా నేను ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న నా పాకం అనేది గట్టి పడలేదు సో అది లిక్విడ్గానే ఉంది అమ్మయ్య హ్యాపీ అనుకున్నాను తర్వాత చూసారు కదా బూంది చక్కగా వచ్చింది అమ్మయ్య హ్యాపీ నా బూంది ఫెయిల్ అవ్వలేదు సో నాకు లడ్డు చేయడం వస్తుంది అని అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ నాకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకంటే నా పాకం సరిగ్గా ఉందా ఉండచూడ్డానికి వస్తుందా లేదా అని ఇలా డౌట్స్తో ఉన్నాను లెట్ సి సక్సెస్ అయిందా లేదా అనేది మీరు వీడియో చివరి దాకా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నాకు లడ్డు బాగా కుదిరిందా లేదా అని సో అయితే ఈ శనగ పిండి కలిపిన తర్వాత చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది చాలా గబగబ పడిపోయింది అండ్ చాలా ఈజీగా ఉంది సో ఒక వన్ అవర్లో నేను టూ కేలో నా 
ఇది కూడా అయిపోయింది బూందీ చేయడం అయిపోయింది సో ఇక్కడే కొన్నాను ఆ బూందీ చట్రం ఇవన్నీ కూడా సో అన్నీ బాగానే దొరుకుతున్నాయి ఆస్ట్రేలియాలో కూడా మన వస్తువులని కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి ఆ బూందీ చట్రం నాకు ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ పడింది నాకు ఇండియాలో ఎంత ఉంటుందో తెలీదు ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎప్పుడు కొనలేదు సో కాకపోతే మనకు అవసరానికి ఇక్కడ కూడా అన్నీ దొరుకుతున్నాయి సో నేను ఇలాగా బూందీ వేసుకొని ఈ బూందీని ముందుగా తీసిపెట్టుకున్న పాకంలో ఇలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను పాకం అంతా కూడా బూందీకి పట్టేలాగా సో ఆల్మోస్ట్ రెండు కేజీల బూందీ వేయడం అయిపోయింది సో ఈ బూందీ వేయడం అయిపోయింది సో బాగా కలిపేసుకొని ఇక్కడ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్కి ఆవు నెయ్యి తీసుకొని ఈ ఆవు నెయ్యిని ఇంట్లోనే చేసుకున్నాము ఇక్కడ అన్సాల్టెడ్ బటర్ దొరుకుతుంది అన్సాల్టెడ్ బటర్ తీసుకొచ్చి దాంతో ఇంట్లోనే నెయ్యి మేము ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఆవు నెయ్యి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది సో ఆవు నెయ్యి తీసుకొని అందులో నేను జీడిపప్పు కిస్మిస్ బాదం పప్పు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని సో అది నేను మన బూందీలో కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో ఇది నేను ఇలాగ బూందీని పేపర్ వేసి ఫ్లోర్ మీద పెట్టాను ఎందుకంటే ఈ పాట్ చాలా హైట్లో ఉంది నేను బెంచ్ టాప్ మీద పెడితే నాకు కలపడానికి అందట్లేదు అందుకని ఇలా కింద పెట్టుకున్నాను కింద పెట్టుకొని నీ నేతిలో వేచి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి అలాగే ఇలాచీ పౌడర్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నాను చాలా చేయి నొప్పి వచ్చింది నేను కలపలేకపోయాను బట్ మొత్తానికి ఎలాగోలాగా కలిపేశాను నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ కదా అందుకనే కలపడం చాలా కష్టమైంది నా చేతికి సో ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే పొటాటో స్మాషర్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకొని ఇలా దగ్గరగా అనిచేశాను నేను రెసిపీ వీడియో చూసినప్పుడు అందులో ఒక ఆవిడ ఇలా చెప్పింది అనమాట ఇలా చేయడం వలన బాగా ఆవిరిలాగా పట్టి భూమికి బాగా పాకం పీల్చుకుంటుందంట వేడి ఉంటుంది కదా వేడి అంతా బాగా కిందన ఉండిపోయి సో అందుకని నేను ఇలా పొటాటో స్మాషర్ తీసుకొని దీని ఇలా దగ్గరగా అంచేసి మూత పెట్టి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉంచేశాను ఈ లోపల మనకి కొంచెం చల్లగా కూడా అవుతుంది కదా చల్లగా అవుతుంది అలాగే బూందీ కూడా పాకాన్ని పీల్చుకొని మెత్త పడుతుంది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నేను మూత తీసి బాగా ఇంకొకసారి మెల్లగా కలుపుకొని దాన్ని ఉండ చుట్టడం స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడే పెద్ద క్వశ్చన్ నాకు ఉండ చుట్టడానికి వస్తుందా రాదా అని బట్ లక్కీగా ఉండ చుట్టడం నాకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ టూ త్రీ ఉండల దాకా నాకు సరిగ్గా చుట్టడం రాలేదు చాలా టైం పట్టింది సో తర్వాత ఇంకా నాకు అలవాటు అయిపోయింది ట్రిక్ తెలిసిపోయింది ఈజీగా ఉండ చుట్టేయడానికి సో రెండు చేతులతో గట్టిగా నొక్కి ఉండ చుట్టాలి అని అప్పుడు నాకు తెలిసింది అప్పటి దాకా నాకు ఫస్ట్ టూ త్రీ ఉండకి సరిగ్గా తెలియదు ఎలా ఉండ చుట్టాలి అనేసి సో మొత్తానికి చాలా బాగా వచ్చింది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఉండ చుట్టడానికి కూడా చాలా బాగా వచ్చింది
సో చూసారు కదా చాలా బాగుంది కదా మన లడ్డు సో నేను చాలా హ్యాపీ ఫస్ట్ టైం లడ్డు చేసినా సక్సెస్ఫుల్గా చేశాను సో నాకు ఈరోజే ఇంకో విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ఎవరో ఫేస్బుక్లో షేర్ చేశారు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే పదిహేడు వందల పదిహేనో సంవత్సరం ఆగస్ట్ రెండున సేమ్ డేలో అంటే నేను లడ్డు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన ఈ రోజునే తిరుపతిలో కూడా లడ్డు ప్రసాదం స్టార్ట్ చేశారంట అదే ఫస్ట్ టైం తిరుపతిలో లడ్డు చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసి సో ఇలా కో ఇన్సిడెంట్స్ కూడా కలిసి వచ్చిందనమాట సో నాకు ఈ విషయం చూడగానే ఓ వా అని అనిపించింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా లైక్ నేను ఫస్ట్ టైం లడ్డు చేయాలని అనుకోవడం అదే రోజు తిరుపతిలో లడ్డు స్టార్ట్ చేసి మూడు వందల నాలుగు సంవత్సరాలు అవ్వడం అలాగే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ లైక్ ఏడు కొండలు ఏడు అవ్వడం సో అవన్నీ కూడా కో ఇన్సిడెన్స్ అలా కలిసి వచ్చింది సూపర్ హ్యాపీ అనమాట నేను నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం చేసిన వంట ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎలా వచ్చింది సో ఈ విషయాన్ని నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చి కలుసుకుంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్